Mheshimiwa Constantine John Kanyasu mbunge wa Geita mjini swali lake litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Susan Limo Hivi karibuni serikali ilitoa agizo la kuwakamata wanawake wanaojiuza Je zoezi hili limefanikiwa kwa kiasi gani nchi nzima Swali hili limeelekezwa Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto na naibu waziri Dr. Hamisi Kigwangala anajibu swali hili. Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Konstantin John Kanyasu, mbunge wa Jimbo la Geita mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, ni kweli kuwa kumekuwa na vitendo vya wanawake kujiuza katika sehemu mbalimbali nchini hasa maeneo ya mijini. Tatizo hili limekuwa kubwa zaidi katika mikoa na miji mikubwa kama vile Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya na Dodoma. Mheshimiwa naibu spika, kwa mujibu wa vifungu vya sheria namba 146 kapito A, 176 A na 176 kapito A vya sheria ya makosa ya jinai, yani kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2022 kitendo cha mwanamke kuisha kitegemea kipato chake au sehemu ya kipato chake kutokana na ukahaba ni kosa kisheria hivyo katika kuhakikisha kuwa sheria hii inatekelezwa ipasavyo viongozi katika mikoa mbalimbali ukiwemo mkoa wa Dar es Salaam wamekuwa wakiwakamata na kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria wanawake wanaojiuza Aidha Mheshimiwa Naibu Speaker serikali kupitia jeshi la polisi inaendelea kufanya operation ya kuyabaini na kuwakamata wamiliki wenye madangulo yanayotumiwa na makahaba, makahaba hao Mheshimiwa Naibu Speaker Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Jeshi la Polisi na Ofisi ya Rais Tamisemi tutahakikisha wanawake wanaojihusisha na biashara hii wanaendelea kukamatwa ili kulinda heshma, utu na hadhi ya wanawake wa Tanzania. Aidha Mheshimiwa Naibu Speaker, nitumie fursa hii kuwataka wanawake wanaofanya biashara hii kuacha mara moja na kutafuta shughuli nyingine ya kujipatia kipato cha halali. Pia ningependa kuwaasa wanaume kuacha kujihusisha katika biashara hii yenye madhara kwa familia zao kiuchumi na kijamii kwani wao wakiacha wanawake hawa watakosa soko aidha kwa manaume kuwa mteja wa biashara hii nalo pia ni kosa kisheria Mheshimiwa Susan Limo swali la nyongeza Mheshimiwa <laughs> naibu speaker Na shukuru sana kwa sababu nilikuwa nimefikiri atazungumzia wanawake tu kwa kuwa hii biashara ni ya watu wawili. Hata hivyo mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker nina swali mmoja la nyongeza. Kwa kuwa pamoja na kwamba kuna kuwa na biashara hiyo ya wanawake na wanaume lakini pia sasa hivi kuna biashara ya homosexuals, wanaume peke yao au lesbians. Je, hao wanachukuliwa watu gani? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto majibu kwa kifupi tafadhali Mheshimiwa Naibu Speaker uh, sheria hiyo hiyo nilioisema wakati natoa majibu ya msingi hapa inakataza pia vitendo vya watu wa jinsia moja kufanya mapenzi kinyume cha maumbile lakini pia ina inakataza hata kuf kwa mfano kwa mwanaume kufanya vitendo ambavyo vinaashiria kwamba uh, ni vya jinsia ya kike. Yaani kufanya mambo ya kike wakati wewe ni mwanaume. Sheria hiyo inakataza na inayajinaisha na kuna adhabu kali ambayo inatole, ina, ina, inatolewa na sheria hiyo. Ni zaidi ya miaka 30. Serikali uh, tumekuwa tukipambana kwa nguvu zetu zote na makundi haya ambayo yamekuwa yakishiriki kwenye vitendo vya mapenzi ya jinsia moja ama kuyahamasisha ama kuyahalalisha ama kuyafanya yaonekane ni vitu vya kawaida kwenye nchi yetu na tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu uh, tuliendesha operation kubwa ya kudhibiti vitendo hivi lakini pia hata taasisi ambazo zilionekana 
zina mwelekeo wa kutekeleza afua mbalimbali mbali za afya ya, za kinga kwenye sekta yetu ya afya tumezifuta tumezibadilisha na hata miongozo ambayo iliruhusu baadhi ya afua zinazohusiana na kupunguza maambukizi ya kutoka uh, kwa, kwa, kwa watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja nazo nayo miongozo hiyo tumeibadilisha kwa hivyo tuko vizuri na watakao fanya hivyo watakamatwa na jeshi letu la polisi na watachukuliwa hatua za kisheria